الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد الا ان والله الله جل سبحانه وتعالى بيقولند அவனது திருத்துவதர் சல்லா ஹலே சலாம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமம் கூறிய பின்னால் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் சலாம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அல்லாவுடைய அவர்களால் அவனது மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் இந்த இடத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இவ்வாறு ஒன்று கூடியிருந்து மார்க்க விஷயங்களை பேசுவதே தனியான ஒரு இபாதத்தாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நபி சல்லா ஹலே சலாம் அவர்கள் அல்லா யாருக்கு நன்மையை நாடுகிறானோ அவருக்கு மார்க்க விளக்கத்தை கொடுக்கிறான் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் தீனை விளங்கக்கூடிய வாய்ப்பு எமக்கு கிடைக்குது என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா எம் விஷயத்தில் ஏதோ ஒரு ஹைரை நாடி இருக்கிறான் என்பது அர்த்தமா அலமதுல்லா அந்த ஹைர் என் மீதும் உங்கள் மீதும் நாடப்பட்டிருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தூய்மையான தௌபா தௌபத்தன் நசூஹா என்று அல்லாஹு தாலா குர்வானில் சொல்கிறானே இந்த தௌபா குறித்து உரையாற்றுமாறு சகோதரர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் பொதுவாக ரம்லானுடைய காலங்களில் அதிகமாக இந்த சிந்தனை வருவதுண்டு தௌபாவுக்கு ரம்லான் தான் வர வேண்டும் என்பதல்ல எப்போது ஒரு மனிதன் தான் செய்வது தவறை உணர்கிறானோ அப்போதே தௌபா செய்ய வேண்டும் ஆனால் அல்லாஹு தாலா பாவ மன்னிப்புக்கான ஒரு நீண்ட கால அவகாசத்தை இந்த ரமலானிலே கொடுத்திருக்கிறான் அதனால் இந்த ரமலானில் அதிகம் அதிகமாக தௌபா குறித்து பேசப்படுகிறது நினைவூட்டப்படுகிறது தௌபாவினுடைய அடிப்படை என்னவென்றால் மனிதன் இயல்பில் தவறு செய்யக்கூடியவன் தவறு செய்தவனுக்கு மன்னிப்பு இல்லை என்றால் நான் அதாவது இதற்கு பிறகு நல்லா இருந்தாலும் கெட்டு போனாலும் நல்லது தான் போகிறான் அப்போ அவன் திரும்ப மோசமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது தவறு செய்கிறவன் திருந்துறதுக்கான வாய்ப்பை வழங்குவதற்காக அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்பாடு தான் மிகப்பெரிய ஒரு அருள் தான் தௌபா என்பது இஸ்லாம் மனிதன் வந்து தவறு செய்ய மாட்டான் என்று சொல்லவில்லை நல்ல மனிதன் தவறு செய்தால் தௌபா செய்வான் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது நாங்கள் முதல் சம்பவத்தை அதாவது மனிதனுடைய படைப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட முதல் சம்பவத்தை பார்த்தோம் என்றால் ஆதம் அலை இஸ்லாம் ஹவ் அலை இஸ்லாம் ரெண்டு பேருமே தவறு செய்தார்கள் அல்லாஹ் தடுத்த ஒரு கனியை சாப்பிட்டார்கள் அவர்கள் செய்தது தவறு செய்தானும் தவறு செய்தான் அல்லாஹு தாலா சுஜுது செய்ய சொன்ன நேரத்தில் சுஜுது செய்யவில்லை அவனும் தவறு செய்தான் இந்த செய்தானுடைய தவறுக்கும் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவருடைய தவறுக்கு மடை இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நான் இப்படி செய்து விட்டேனே என்று கவலைப்பட்டார்கள் அதற்காக அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்தார்கள் வருந்தினார்கள் செய்தான் தான் தவ செய்த தவறை நியாயப்படுத்தி பேசினான் அல்லாஹு தாலா நீ ஏன் சுஜுது செய்யவில்லை என்று கேட்டபோது ஆனால் ஹைரம் மின்ஹு நான் ஆதத்தை விட சிறந்தவன் நீ ஆதத்தை மண்ணால் படைத்திருக்கிறாய் என்னை நெருப்பால் படைத்திருக்கிறாய் அவரை விட நான் சிறந்தவன் நான் எப்படி தவ அவருக்கு சஜிதா செய்வது என்று தான் செய்த தவறை நியாயப்படுத்தி வாதாடினான் ஒருவர் தவறு செய்துவிட்டு அந்த தவறுக்காக வருந்துகிறார் என்றால் அந்த தவறுக்காக தௌபா செய்கிறார் என்றால் அவர் நபிமாருடைய அந்த வழியில் இருக்கிறார் எல்லா நபிமாரும் தௌபா செஞ்ச அமைப்புகளும் நாங்கள் பார்க்குறோம் யூனஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சின்னொரு தவறு செய்தார்கள் மீன் வயிற்றில் இருந்து கொண்டு தௌபா செய்தார்கள் அப்ப எல்லாருடைய நபிமார்களுடைய வரலாற்றிலும் இதை நாம் பார்க்கலாம் நாம் ஒரு தவறு செய்கிறோம் அந்த தவறுக்கு தப்பான நியாயங்கள் சொல்கிறோம் என்றால் நாம் செய்தானுடைய வழியில் இருக்கிறோம் அப்ப நாங்க வந்து ஒரு மனிதன் தவறு செய்யாமல் இருப்பதை விட தவறை நியாயப்படுத்தி கொண்டு அதாவது தவறில் நிலைத்து நிற்பதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் தவறு நடக்கலாம் அடுத்து அந்த தவறை வைத்து அவன் எவ்வளவு வருந்துகிறான் அந்த தவறுக்காக எவ்வளவு அவன் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்கிறான் என்பதை பொறுத்து அவன் நல்லவனாகவும் கணிக்கப்படுகிறான் நாங்கள் ஹதீஸில் பார்க்குறோம் அதாவது குகையில் சிக்கிய மூன்று பேர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை நபி சலல்லா சொல்கிறார்கள் அதிலே ஒருவர் அல்லாவிடத்திலே செய்த துவா என்னவென்றால் அவருக்கு ஒரு பெண் மீது ஆசை இருந்தது அந்த பெண்ணை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது அந்த பெண் ஒரு முறை வறுமையிலே மாட்டி இவரிடத்திலே கடன் கேட்கிற போது நான் பலன் தருகிறேன் நீ எனக்கு இறங்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த பெண்ணும் அந்த நிர்பந்த நிலையிலே சரி என்று சொன்னார் அவங்களுக்கு உதவி செய்தார் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கக்கூடிய நாள் வந்தது 
அந்த தவறு நடக்க போகிற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த பெண் சொன்னால் இத்தக்கில்லா நீ அல்லாவை பாய்ந்து கொள்ளு சொன்னார் இதுவரைக்கும் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் அவர் ஒரு கெட்ட மனிதர் ஒரு ஒரு அவளை பெண் தன்னிடத்திலே உதவி தேட வந்த சந்தர்ப்பத்தை தவறாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் அந்த இறுதி கட்டத்திலே அவர் வந்து இத்தக்கில்ல அல்லாவை பயந்து கொள்ளு சொன்னதும் அந்த தவறிலிருந்து ஒதுங்கினார் அவரை இஸ்லாம் நல்லவர் என்று தான் சொல்கிறது அந்த அந்த அவருடைய அந்த துவாவை ஏற்று அல்லாஹுத்தால் அந்த பாறையை விலக செய்கிறார் எனவே நாங்கள் மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் ஒருவன் தவறு செய்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த தவறுல நிலைச்சு நிற்கிறது என்கிறது அல்லது அந்த தவறை நியாயப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருப்பதுதான் மிகப்பெரிய தவறு தௌபாவை வருவதுங்கிறது நபிமார்களுடைய வழிமுறையில் உள்ளது அடுத்து இந்த தௌபா வந்து அல்லாவுடைய ரஹ்மத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு ஒரு அடியான் தௌபா செய்கிற போது அல்லா என்ன சொல்கிறான் சொல்லி சொன்னால் என்னுடைய அடியானுக்கு அவனை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு இலாக இருக்கிறான் என்கிறது தெரிந்திருக்கிறது அவனுக்கு ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் அந்த இறைவன் தவறு செய்தால் மன்னிப்பான் என்பதை தெரிந்திருக்கிறான் என்று அதற்காக அல்லாவு தலா மன்னிப்பு கொடுக்கிறான் இந்த தௌபா என்கிறது அல்லாவுடைய விசாலமான அன்பினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு அல் குர்வானிலே அல்லாஹு தாலா பாவம் செய்தவர்களை எப்படி அழைக்கிறான் என்றால் விஸ்வ அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக பாவம் செய்து தனக்குத்தானே தீங்கிழைத்துக் கொண்டு என்னுடைய அடியார்களே என்று அழைக்கிறார் யா இபாதி அல்லதீன் அஸ்ரபு அலா அம்புசிங் இப்ப தவறு செய்தவங்களை ஏனே இப்ப உதாரணமா பைபிள் எடுத்துக் கொண்டால் பாவிகளே இப்படி அழைக்கப்படுவாங்க விரியம்பாம்பு குட்டிகளே விபச்சார சந்ததியினரே இப்படி அழைக்கப்படுறாங்க ஆனா குரான் அல்லாஹு தாலா பாவம் செய்தவங்களை எப்படி அழைக்கிறான் என்றால் என்னுடைய அடியார்களே அளவுக்கு அதிகமாக தவறு இஸ்லாம் என்று சொன்னால மீன் விரயத்துக்கு சொல்வது என்னுடைய அடியார்களே லா தக்னத்தும் ரஹ்மத் இல்ல அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தில் நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் அல்லாவுடைய அன்புல நீங்க நம்பிக்கை இழந்துடாங்க நான் இவ்வளவு பாவம் செஞ்சிருக்கேன் அல்லா மன்னிப்பானா என்கிற பிரச்சனை உங்களுக்கு வேண்டாம் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை நீங்க சுருக்கி பார்க்காதீங்க இன்னெல்லாம் எகவிரு துணுப ஜமியா அல்லா எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறவன் அப்ப அல்லாஹு தாலாவுடைய இந்த அன்பான அழைப்பை பாருங்க தவறு செய்தவங்க இப்ப நாங்க ஒரு பெத்த ஒரு புள்ள வந்து தவறு செஞ்சா கூட ஓக ஓவர போய் மான மரியாதை போனா பெத்த அப்பன் சொல்றான் நீ எனக்கு புள்ளையும் இல்லை நான் உனக்கு வாப்பாவும் இல்லைன்னு சொல்லி அதை கேவலமா நினைக்கிறாங்க இவன் வந்து என்னை புள்ளன்னு சொல்றது நான் கேவலப்படுறேன்னு சொல்லி ஆனா தவறு செய்தவங்களே அல்லாஹு தாலா என்னுடைய அடியார்களே என்றுதான் அழைக்கிறாங்க எனவே இந்த தௌபா வந்து அல்லாஹு தாலா இந்த அதாவது மன்னிப்பு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய இந்த மன்னிப்பு என்கிறது அல்லாவுடைய விசாலமான அன்பினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு அந்த அன்புல நீங்க நம்பிக்கை இழக்காதீங்க உதாரணமா ஒரு முதலாளி கிட்ட அஞ்சு பேர் வேலை செய்யறாங்க ஒருவர் வந்து ஏதோ காரணத்துக்கு விடுமுறை வாங்கிட்டு போயிட்டார் இன்னொருவர் வந்து சோமிலன்ட்டு போயிட்டார் மூணாவது ஒரு ஆளுக்கு வெளியில போறதுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது கேட்க மாட்டார் ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க இப்ப நான் கேட்டா எப்படியும் போ சுட மாட்டாரு கேட்காம இருந்துருவோம்னு நினைப்பாரு அல்லாவுடன் நாங்கள் இது பார்க்க தெரியும் ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்போ நம்ம கேட்டால் விட மாட்டோம் இந்த இது கிடையாது ஏன்னா அல்லாவுடைய அன்பு விசாலமானது அல்லாவுடைய அன்பை ரசூசலாசம் அவங்க எவ்வளோ அழகாக விவரிக்கிறாங்கன்னா அல்லாஹு தாலாவுக்கு நூறு வகையான அன்பு இருக்குது ரஹ்மத் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு அன்பை தான் அல்லாஹு தாலா பூமிக்கு இறக்கி இருக்கிறார் அந்த ஒரு ரஹ்மத்திலிருந்து தான் இந்த பூமி இருக்கக்கூடிய எல்லா செழிப்புகளும் அந்த ஒரு ரஹ்மத்தில் உள்ளது தான் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை தன் குஞ்சு மீது அன்பு காட்டுவதும் ஒரு நாய் தன் குட்டி மீது அன்பு காட்டுவதும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் பிற உயிரினம் மீது அன்பு காட்டுவதும் அந்த ஒன்றில் இருந்து பிரித்தது இந்த ஒன்றில் இருந்து பிரித்ததே இந்த கோடான கோடி உள்ள மனிதர்களாலும் ஜீவராசிகளாலும் இந்த அன்பு பரிமாறப்படுதுன்னு சொன்னால் நூறு அன்பு என்கிறது எவ்வளவு விசாலமானதா இருக்கு அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதை அல்லாஹு தாலா எதுக்கு வச்சிருக்கிறான்டா நாளை மறுமையில மூமிங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கறதுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க ஆதம் அலை இஸ்லாம் தொடக்கம் உலக அழி உரை உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் கொடுத்தது ஒன்று தான் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூமிங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு அல்லா வச்சிருப்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்போ அந்த சொர்க்கம் வந்து எவ்வளோ விசாலமானதாக இருக்கும் அந்த சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய அன்பு எங்களை எவ்வளவு அதாவது வர்ணிக்க முடியாததாக இருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் இதில் புரிந்து கொள்ளலாம் இதே நேரத்தில் ஒரு மனிதன் தவறு செய்கிறான் அந்த தவறை மன்னிக்கிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய பண்பு இப்போ நமக்கு ஒரு ஆள் தவறு செஞ்சால் அவர் மன்னிச்சோன்னா நாங்கள் மன்னிச்சவரும் பெரிய மனுஷன்னு சொல்லுவோம் அவர் தாராள மனசு மன்னிக்கும் இயல்பு கொண்டு வரணும் ஆனால் அல்லாவுடைய அன்பை அமைப்பை பாருங்கள் 
மன்னிப்பு கேட்குமாறு அல்லவே சொல்றோம் நம்ம நமக்கு ஒரு ஆள் தவறு செஞ்சா ஒரு மாணவன் தவறு செஞ்சா கூட ஆசிரியர் என்ன செய்வார்னு சொல்லி சொன்னா மன்னிப்புகள் நான் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டார் ஆக ஓவரா சொன்னா என்ன சொன்னா கடிதம் ஒன்றுதான் நாங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் நாங்கள் புறவை முடிவு செய்யறோம்னா சொல்லுவாங்க அல்லாஹு தாலா ஹதீசில் குதிசில் நபிசல்லாஹன் சொல்றாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் யா இபாதி இன்னக்கும் துஹ்தியூன பில்லைலி வண்ணஹார் என்னுடைய அடியார்களே நீங்கள் இரவு பகலாக தவறு செய்கிறவர்கள் தான் நானும் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்க கூடியவன் எனக்கு நீங்க மன்னிப்பு கேளுங்க நான் மன்னிக்கிறேன் அல்லாஹு தாலா சொல்றாங்க மன்னிப்பு கேளுங்க புறவு பார்க்கலாம் நீங்க கேளுங்க நான் மன்னிக்கிறேன்னு அல்லாஹு தாலா சொல்றாங்க இந்த ஒரு அன்பான அழைப்பை நம்ம புறக்கணிக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இது அல்லாவுடைய தண்டனையை பெறுவதற்கு வழியா இருக்குமா இல்லையா அடுத்து பாருங்க தவறு செய்யறவன மன்னிக்கிறதுங்கிறது பெரிய பண்பு அல்லாஹு தாலா மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவங்கள திரும்ப நேசிக்கிறதாக சொல்கிறார் இப்ப நம்ம ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னா அவரை நம்ம சேர்த்து கொண்டாலும் அவர் மேல தனியான ஒரு கண் வச்சிருப்பான் ஏற்கனவே பொல்லு போட்டவன் ஏற்கனவே ஏமாத்தினவன் இவனோட கவலமா தான் இருக்கணும் இந்த இது இருக்கு ஆனா அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றாங்கடா யாரு தௌபா செஞ்சு வர்றாங்களோ அல்ல அவங்கள நேசிக்கிறான் மேல அதிகமா இன்னும் தௌவாபின் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு வரக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அதுக்கு பிறகுதான் முத்தீன் பரிசுத்தமானவர்களையும் அல்லா நேசிக்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறாங்க அப்ப நாங்க தௌபா செய்கிற போது பாவத்தில இருந்து கலண்டு வருகிற போது அல்லாவுடைய நேசம் எமக்கு கிடைக்குது ஏன் காரணம் என்று சொன்னால் நாம் தௌபா செய்கிற போது அல்லா சந்தோஷம் அடைகிறார் அந்த சந்தோஷத்தை நபிசல்லா உலேசலம் அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தின் ஊடாக ஓமிச்சு சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் பாலைவனத்துல பயணம் போறார் அவருடைய ஒட்டகத்தில் அவருக்கு தேவையான உணவு தண்ணீர் எல்லாமே அதில் எடுத்துக்கொண்டு தான் போறார் பாலைவனத்தில் ஒரு மரத்தை காண்கிறார் அந்த மரத்தடியில் கொஞ்சம் ஓய்வெடு போட்டு போய் அமர்கிறார் அவரை அறியாமல் தூக்கம் போயிடுது தூங்கி விழித்து பார்க்கிறார் அவருடைய ஒட்டகத்தை காணவில்லை தேடி பார்க்கிறார் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் மணல் தான் தெரிகிறது மனித சஞ்சாரமே தெரியவில்லை வந்த ஊருக்கு திரும்பி போகவும் முடியாது போய் சேர வேண்டிய ஊருக்கு நடந்து போகவும் முடியாது இப்போ அவரே அவருடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழந்து போய் விடுறார் நம்ம இது மௌத்து தான் இதே சும்மா இருந்த இடத்திலே நம்ம இருந்து மௌத்தாயிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்தடியில் வர்றார் மீண்டும் அசந்து தூங்கி விடுகிறார் தூங்கினவர் முழிச்சு பார்க்குறார் அவர் ஒட்டகம் இருக்குது அதில் இருந்த உணவும் பறிப்போகலை தண்ணியும் பறிப்போகலை எல்லாமே இருக்குது இதை கண்டு உடனே அவருக்கு போன உசு திரும்பி வந்தது போன்ற ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அவரை சந்தோஷம் மிகுதியால் என்ன பேசுறேன்னு தெரியாமல் அவரு அல்லாவை நோக்கி சொல்கிறார் அல்லாஹும் அந்த அபுதி வான ரப்புக்கு யாரெல்லாம் நீ எனது அடிமை நான் உனது எஜமான் வாய்தடு மாதிரி சொல்றார் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு நான் என்ன பேசுறேன்னு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சி அவருக்கு ஏற்படுகிறது இதை நபிசலா உலேசவர்கள் சொல்லிவிட்டு இந்த அடியான் தன் காணாமல் போன ஒட்டகத்தை கண்டபோது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைகிறானோ அதை விட அதிகமாக ஒரு மனிதன் தப்பு செய்து கொண்டிருந்தவன் திருந்தி வந்து நல்ல வழிக்கு வருகிற போது அல்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்று நபி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மகிழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடு என்னன்னு சொன்னா தௌபா செய்கிறவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா உலகத்திலேயே அதிகமான பாக்கியங்களை கொடுக்கிறாங்க நீங்கள் அல்லாவுடத்துல தௌபா செய்யுங்கள் உங்களை இந்த பூமியிலே நாங்கள் உமத்தி உங்களை சிறப்பாக வாழ வைப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறாங்க சூரா நூஹிலே நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன் சமுதாயத்துக்கு சொல்கிறார்கள் பக்குஸ்தீர் ஒரு ரப்பக்கும் உங்கள் இறைவனத்தில் நீங்க பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் யுர்சில் சமா அலைக்கும் இதிலாரா வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு தொடராக அவன் மலையை இறக்குவான் திதுக்கும் அவ்வாலிம் வபனின் உங்களுடைய செல்வத்திலும் உங்களுடைய குழந்தை பாக்கியங்களை உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அதிகமாக தருவான் உங்கள் தோட்டங்களில் அல்லா விளைச்சலை உண்டு பண்ணுவான் என்று நூஹலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப தௌபாவின் மூலமாக குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் தௌபாவின் மூலமாக விளைச்சல் அதிகமாகும் தௌபாவின் மூலமாக வளர்ச்சி வறட்சி இல்லாமல் மலை பொழியும் என்கிறதை நூஹலை இஸ்லாம் அவர்கள் தன் சமுதாயத்துக்கு சொல்கிறார்கள் ஆக இதெல்லாம் அவர்கள் தௌபா செய்கிற போது அல்லாஹு தால் அவன் மீது நேசம் கொண்டு அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் குரான் ஒரு இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நபிய நீங்கள் அவர்களோடு இருக்கும் வரைக்கும் அவர்களை அல்லாஹ் அழிக்க மாட்டார் அதே மாதிரி அவர்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதும் அவர்களை அல்லாஹ் அழிக்க மாட்டான் எந்த ஒரு சமுதாயத்தை அல்ல அழிப்பதாக இருந்தாலும் அந்த சமுதாயத்திலிருந்து முதலாவது நபி அல்ல வெளியாக்குவான் லூத்தலை சலாத்துடைய சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்கு முன்னால அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட பிள்ளைகள் அழைச்சி நீங்க போயிருங்க என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு நபிமாரையும் அழிக்கும் அந்த சமூகம் அழிக்கப்படுகிற போது நபிமாரை அல்லாஹு தாலா அந்த ஏரியா விட்டு வெளியேறதுக்கு எடுத்துருவான் 
இதே போல நபிய நீங்க இருக்கும் வரைக்கும் இந்த சமுதாயம் அழிக்கப்பட மாட்டிச்சு அவங்க அல்லா விடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் அழிக்கப்பட மாட்டார்கள் இப்ப நாங்க தௌபா செய்கிறோம் என்றால் ஒரு நபி இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு கிடைக்கிறதோ அந்த அழிவுல இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கிறதோ அந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது இதெல்லாம் அல்லாஹு தாலா தௌபாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மேலதிகமான அதாவது சலுகைகள் இதே போல அல்லா செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒருவன் செய்த பாவத்தை அல்லாஹு தாலா அவன் தௌபாவை சரியாக செய்கிற போது நன்மையா மாத்திவிடுகிறான் சூரா புருக்கான்ல கடைசி பகுதியில் அல்லாஹு தாலா இபாது ரஹ்மான் ரஹ்மானுடைய அடியார்களை பத்தி சொல்லிக் கொண்டு வருகிறான் சூரா புருக்கானுடைய கடைசி பகுதி அதில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் அவர்கள் அல்லாவை தவிர வேறு யாரிடத்திலும் பிரார்த்தனை செய்ய மாட்டார்கள் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டார்கள் கொலை செய்ய மாட்டார்கள் இந்த மூணையும் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் யார் இதையெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை இருக்கிறது யுலாய் புலகுல் அதாப் அவர்களுக்கு வேதனை பன்மடங்காக பெருக்கி கொடுக்கப்படும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டு இந்த இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு யாராவது இல்லாமன் தாப தௌபா செய்து வ ஆமன ஈமான் கொண்டு வ அமில அமலன் சாலிகன் அவர்கள் நல்லமனும் செய்வார்கள் என்றால் பல நுபத்தில் அன்னகும் செய்யாத்தியும் ஹசனாத் அவர்கள் செய்து வந்த பாவங்களே நன்மைகளாக மாத்தி விடுவோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் பாவத்தை இல்லாமல் ஆக்குறது கிடையாது அந்த பாவத்தை அல்லாஹு தாலா நன்மைகளாக மாத்தி விடுவான் என்று இந்த வசனம் சொல்லுது இதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பொதுவாக குர்வான்ல ஒரு வசனத்தை நாங்கள் அடிக்கடி ஓதிருப்போம் அறிஞ்சிருப்போம் இன்னலாக அல்லாஹு தாலா தனக்கு இணை வைப்பதை மன்னிக்க மாட்டான் அது அல்லாத ஏனைய பாவங்களை தான் நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பான் இந்த இணை வைத்தலுக்கு மன்னிப்பு இல்லைங்கிறது எப்போது இதை நம்ம விளங்கிக்கொள்ளணும் இணை வைத்தலுக்கு மன்னிப்பு இல்லைங்கிறது எப்போன்னு சொன்னால் இணை வைத்த நிலையில் மௌத்தா போனால் அவனுக்கு மன்னிப்பு இல்லைங்கிறது தான் இணை வைத்த நிலையில் மௌத்தா போனால் அவன் நீடூடி காலம் நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருக்க வேண்டியதான் பிறகு ஒரு மன்னிப்புக்கான வழி கிடையாது ஆனால் உலகத்தில் ஒரு ஆள் இணை வச்சுட்டார் தான் செஞ்சது சிறுக்குன்னு விளங்குறாரு இப்ப அவர் தௌபா செஞ்சு தன்னை மாத்தி கொண்டா மன்னிப்பு இருக்குதான்னு கேட்டா மன்னிப்பு இருக்குது இணை வைத்தவனுக்கு உலகத்திலேயே மன்னிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா ஒருவரும் முஸ்லீம் ஆக முடியாது சகாபாக்கள் பெரும்பாலானவங்க இணை வைத்தல இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க தான் இப்ப இவ்வளவு உமர் இப்படி அப்பாஸ் போன்ற சின்ன சின்ன சகாபாக்கள் இஸ்லாத்துல பிறந்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படி இல்லாம ஏனைய சகாபாக்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா இணை வைத்தல இருந்துட்டு இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க தான் அப்ப இணை வைத்தலுக்கும் உலகத்துல மன்னிப்பு இருக்குது ஏற்கனவே ஓதிய குருவா மாசத்துல இன்னல்லாக எவ்விரு துரும்ப ஜமியா அல்ல எல்லா பாவங்களையும் மன்னிப்பான் எங்கிறதெல்லாம் சொல்லப்படுது எனவே இணை வைத்தலுக்கு மன்னிப்பு இல்லைங்கிறது மௌத்தாங்கிற நேரத்தில் சிறுக்கான நிலையில மௌத்தா போனான்னா உங்களுக்கு மன்னிப்பே இல்லைங்கிறது இந்த ஒரு வேறுபாட்டை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நம்ம செய்த நான் பாவங்களையே நன்மைகளாக மாத்துகிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் நீங்க தௌபாவை செய்கிற போது நபீஸ்வர் அல்லாஹ் விளைச்சவர்கள் ஒரு முறை சகாபாக்கள் ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க நாளை மறுமையில் ஒரு அடியான் வந்து விசாரிக்கப்படுவான் அல்லாஹு தாலா மலக்குமார்களை பார்த்து சொல்லுவான் இவன் செஞ்ச சின்ன சின்ன பாவங்களையெல்லாம் விசாரிங்கன்னு சொல்லுவான் அப்போ மலக்குகள் வந்து சின்ன சின்ன பாவங்களையெல்லாம் தோண்டி தோண்டி விசாரிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க நீங்கள் அப்படி செஞ்சீங்க இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்ற எல்லாம் வந்து இப்போ இவனோட மனசில் அவங்க பாவத்தை பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் இவனை இன்னும் நிகழ நம்ம செஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கேட்குறாங்களே இன்னும் எவ்வளோ பெருசாக செஞ்சுருக்கிறோமோ அதெல்லாம் கேட்டால் நான் என்ன செய்யறதுன்ற அந்த யோசனையில் தான் அவர் இருப்பார் சின்ன பாவங்கள்லாம் விசாரிச்சு முடிஞ்ச உடனே அல்லா சொல்லுவான் அவனுடைய பாவம் எல்லாம் நன்மையா மாத்திருங்கன்னு சொல்லி உடனே அந்த படியா நினைச்சு மேலே யாரெல்லாம் நான் இன்னும் நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கேன் இந்த மலக்குமார் அதை விசாரிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி மலக்குமாரை போட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப இதை சொல்லி போட்டு ரசூ சொல்ல அவங்க சிரிச்சு சொல்றாங்க அப்போது அல்லாவும் சிரிப்பான் என்று நம்பி சொல்லான்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் சொல்லிச்சுன்னா அல்லாவுத்தால அவங்க மேல கொண்ட அன்பின் காரணமாக அவங்க செஞ்ச தௌபாவின் காரணமாக பாவங்களே அப்படியே நன்மைகளாக மாத்தி கொடுப்பார் இது மர்மையில கிடைக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு லாபம் இது அதுக்காக நம்ம பாவத்தை செஞ்சு கூட தௌபா செய்யணும் கிடையாது தெரியாத்தனமாக தவறுல இருந்தவங்களுடைய நிலைமை இந்த பாவத்துல ஒரு மனிதன் அதிகமாக செஞ்சிருந்தாலும் கொஞ்சமாக செஞ்சிருந்தாலும் மன்னிப்பு இருக்குது நான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் கடல் நுரை அளவுதான் பாவம் செய்துட்டு எனக்கு எதையும் இணை வைக்காத நிலையில் என்னை நீங்கள் சந்தித்தால் அதை விட அதிகமான மன்னிப்போடு நான் உங்களை சந்திப்பேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் மன்னிப்பில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அவங்க இங்கே உலகத்தில் இருக்கும்போது அவங்க செய்யக்கூடிய தௌபாவின் மூலமாக அவங்க முழுமையாக பா
சில அடியார்கள் மீது அல்லாஹு தாலா பிரத்தியமாக அன்பு வச்சிருப்பாங்க அந்த அன்பின் காரணமாக அவங்களை அறியாமல் விடக்கூடிய தவறுகளுக்கு அல்லாஹ் உலகத்திலே சோதனைகளை கொடுத்து அவங்கள பாவத்தை இல்லாமாக்குவாங்க நாங்கள் நினைக்கிற உலகத்தில் மனிதன் சோதனைகளை சந்திக்கும் போது அல்லாட கோவ பார்வை மேலே வந்திருக்குது அல்லாஹு தாலா ஒரு அடியான நேசித்தாலும் சோதிப்பான் நபிமாரெல்லாம் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ரசூல்லாவுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே பாத்திமா நாயை தவிர மற்ற எல்லா பிள்ளைகளும் ரசூல்லா உசுரோடு இருக்குள்ள மௌத்தா போயிருக்கிறாங்க பிள்ளைகளை இழக்கிறதுங்கிறது பெரிய ஒரு சோதனை ஆனால் இந்த நபி அவங்க சொன்னாங்க அஸ் அதாவது அல்லாவால் அதிகமாக சோதிக்கப்பட்டது நபிமார்கள் அப்ப சில அடியார்கள் மேல அல்லாஹு தாலா உண்மையா நேசம் வச்சான்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்க தௌபா செய்யலன்னாலும் கூட அவங்கள பாவத்தை கழிக்கிறதுக்காக அல்லாஹு தாலா அவங்களுக்கு உலகத்திலேயே சில சிரமங்களை கொடுத்து கஷ்டங்களை கொடுத்து இழப்புகளை கொடுத்து அந்த பாவங்களை அழிப்பார் ஒன்றுமே இல்லை பாவத்தோடு ஒருவர் மௌத்தா பேத்தார் அவர் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காம இருந்தால் அங்கு மன்னிப்புக்கான வாசல் இருக்குது அங்கு மன்னிப்பு சில நேரம் சபாத்தினூடாக வரலாம் அல்லாவுடைய விசேட கருணையினூடாக வரலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா நரகத்தில் தண்டனை அனுப்பிச்சதுக்கு போற ஒரு மன்னிப்பு காலம் ஒன்று வரலாம் ஒரு உண்மையான மூமியினுடைய மர்மை வாழ்வினுடைய லட்சியம் எப்படி இருக்கும்னா நரகத்துக்கு போகாம சொர்க்கத்துக்கு போகணும் பமன் சுகுசி அணினார் ஊதுகிரல் ஜென்ன பக்கது பாஸ் யார் நரகத்தை விட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு சொர்க்கத்தில் நுழைவிக்கப்பட்டாரோ அவர் வெற்றி பெற்று விட்டார் நரகத்துக்கு பெய்த்து சொர்க்கம் போறவங்க ஏராளமா இருப்பாங்க நரகத்துக்கு போகாம சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அதுதான் இந்த வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிக்கான அடிப்படை அது கல்லாவு தலா தந்திருக்கக்கூடிய மிக அதாவது சிறப்பான ஒரு வழிமுறை தான் இந்த தௌபாயங்கிறது இதை நாங்கள் கை கொண்டோம் என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுது அல்லாவுடைய அன்பை பெறுகிறோம் உலகத்திலேயும் அல்லாஹு தாலா சில பாக்கியங்களை சில நலவுகளை தருகிறாங்க எங்களுக்கு வர இருக்கக்கூடிய சில சோதனைகள் நீக்கப்படலாம் பெரிய ஆபத்துகள் அழிவுகள் நீக்கப்படலாம் ஒரு சம் அதாவது மலை ஒரு மலை வேண்டி தொழுகும் போது ரசு சொல்லுவாங்க சொன்னது என்னென்னா முழு சமுதாயத்துக்கும் தௌபா தான் ஜெய சொல்லுவாங்க எனவே இந்த தௌபாங்கிற இந்த விசாலமான வாசலை விசாலாவுடைய ரஹ்மத்தை நாங்கள் பற்றிக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யணும் தௌபாவுடைய வாசலை பொறுத்தளவுல ரெண்டு சந்தர்ப்பம் தவிர மற்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் திறந்திருக்குது ஒன்று கிழக்குல ஒதுக்கக்கூடிய சூரியன் மர்மை நாளுடைய பெரிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக மேற்குல ஒதுக்கும் சூரியன் மேற்குல ஒதுச்சிச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு தௌபாவுடைய வாசல் அடைக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு யாரு தௌபா கேட்டாலும் அந்த தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ரெண்டாவது ஒவ்வொரு மனுஷனுடையவும் மரண நிலை ரோகு தொண்டை குடிக்கு வருகிற நேரத்தில் ஒருவன் தௌபா செய்தான்னு சொன்னா அப்போதும் அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டேன் அந்த டைம்ல எல்லாரும் கேட்பாங்க மரணத்தை உணர்ந்த நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் லவ்லா அகர்த்தனியில் அஜலின் கரீப் யாரெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் என்னை பிற்படுத்தினி என்று சொன்னால் நான் என்னை சொத்து எல்லாம் தர்மம் செய்து நல்லொரு அடியானாக உன்னை நான் சந்திப்பேன் அந்த கடைசி நேரத்தில் கேட்பாங்க அது அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டேச்சு பிறவங்க கூட கடலில் மூழ்கி சாக போகிற நேரத்தில் ஆமந்து பிறபி மூசாவா ஹாரூன் மூசாவுடையவும் ஹாருடையவும் இறைவனை நான் ஈமாங் கொண்டேன் என்று சொன்னான் அது அவனால் அல்லாவில் அங்கீகரிக்கப்படுறேன் கடைசி அந்த ரோகு போற டைம் தொண்டைகளுக்கு அதாவது காக்காவுன்னு சொல்லுவாங்க தொண்டை குளிக்கு ரோகு வந்ததுக்கு பிறகு அவன் இப்ப மரணம்ன்றது உறுதியாயிடுச்சு அதுக்கு பிறகு கேட்டால் அங்கீகரிக்க மாட்டிச்சு இப்ப சில நேருக்கும் சில பேருக்கு மரணம் வந்து திடீர் மரணம் வரும் அது வந்து இதுல சேராது உதாரணமா நாங்க பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிறோம் அது கா வாகனத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஒரு எக்ஸிடன் பட போறோம்னு நமக்கு தெரியாது திடீர் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏதோ என்ன வந்து அல்லாட தௌபா செய்யணும் தன்னை பாவத்துக்காக தௌபா செய்கிறாரு களிமா சொல்றாரு அடுத்த முன்னாடி ஒரு வாகனத்தில் மோதி மவுத் ஆகிறாருன்னு சொல்லிச்சேன்னா அது வந்து இதில் சேராது அவருக்கு இது தன்னுடைய தொண்டை குடிக்கிற ஒரு நெ மவுத்து நெருங்கிட்டுங்கிறது அவருக்கு தெரியாது எனவே இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பம் தவிர மற்ற எல்லா நிலைகளிலும் தௌபாவுடைய வாசல் திறந்திருக்குது அப்ப நம்ம மவுத்துக்கு முன்னால தௌபா செஞ்சிடணும் என்கிறது ஒரு அடிப்படை என்கிறது இதுல இருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இன்னொரு கட்டம் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வயசு போனதுக்கு பிறகும் இந்த பாவத்திலேயே தொடர்ந்து நிலைச்சி நிற்கிறவங்க இருப்பாங்க இவங்களுக்கு மறுமையில் மன்னிப்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அல்ல மன்னிக்கிறதுக்கு அல்ல நான் என்னால் யாராலும் என்னாலும் மன்னிப்பார் அது அவங்க கையில் இருக்குது நாளை மறுமையில் சில நரகத்துக்கு போகிற நேரத்தில் அல்லாவோடத்தில் சொல்லுவாங்க யாரெல்லாம் எங்களை பூமிக்கு அனுப்புங்க நான் நல்ல மனங்க திரும்பி வரோன்னு சொல்லி 
அப்போ அல்லாஹு தலா கேட்பான் உங்களை நான் பூமியில் சிந்திக்கிறவன் சிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு கால அவகாசத்தை நான் தரலையா இந்த கால அவகாசம் என்கிறத சில அறிஞர்கள் நாற்பதுங்கிறாங்க சில அறிஞர்கள் அறுபதுங்கிறாங்க அதாவது அவனுக்கு விளங்குற அளவுக்கு நான் வாழ்ந்ததை விட வா இந்த மௌத்த நான் நெருங்கிட்டு இருக்கிறேன் என்று தெரியக்கூடிய அளவுக்கான வயசு அதுக்கப்புறம் அவன் தவறில் இருக்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் மறுமையிலே இவங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் வஜாக்கும் நதி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய எச்சரிக்கைகள் உங்களிடத்துல வந்துச்சு இந்த எச்சரிக்கை செய்ய எச்சரிக்கையாளர்ங்கிறத ரெண்டு மாதிரி விளக்க சொல்லுவாங்க நபிமார்கள் நபிமார்களுடைய போதனைங்கிறது ரெண்டாவது உடலில் தெரியக்கூடிய அடையாளங்கள் முடி பழுக்குது பல்லெல்லாம் உளுந்து போகுது முதுகு வளையுது தோலெல்லாம் வெளியே தள்ளிட்டு போகுது உடம்புல பலமெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு போகுது கூட இருந்தவெல்லாம் மௌத்தா பைத்தான் என்னோட படித்தவெல்லாம் மௌத்தா பைத்தான் நான் மட்டும் தான் தனியாக இருக்கிறேன்னு அதுக்கு பிறகு நீ தப்பில் இருந்துட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு இந்த மௌத்துக்கு பிறகு வந்து வமால் இல்ல ஆளுமீனம் இன் அன்சார் இந்த அநியாயக்காரர்களுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார்கள் அல்லாவு தலா சொல்கிறேன் ஒருவன் இளமையில் இருக்கும்போது தவறில் இருக்கிற நிலைக்கும் முதுமை வந்து தன்னை ஒருவன் மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருக்கிற நிலைக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இருக்குது எனவே வயசு போனதுக்கு பிறகும் நம்ம மௌத்த நெருங்கிட்டு இருக்கிறோம்ன்றது தெரிஞ்சதுக்கு பிறகும் பாவத்தில் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் மிச்சம் ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் என்கிறதையும் இந்த வசனம் எங்களுக்கு சொல்லுது அடுத்தது இந்த தௌபாவை நம்ம எப்படி செய்கிறது இப்போ இன்றைக்கு தௌபாவை என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சுருக்கி ஒரு இடத்துல கொண்டு வச்சுருக்கிறாங்க ரமலான் மாதத்தில் இருபத்தி ஏழாம் நோம்பாண்டு இரவைக்கு மௌலவி வந்து ஒரு தௌபா ஒன்று சொல்லி கொடுப்பார் லைட்டெல்லாம் பள்ளியில் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இருட்டில் இருந்து கொண்டு சொல்லுவாங்க மௌலவி சொல்லதை அவங்க திரும்ப சொல்லுவாங்க தௌபா கிதாபுன்னு தனியாக ஒரு கிதாப் அடிச்சிருக்கிறாங்க அதை சொல்லுவாங்க அன்றைக்கி மௌலை வந்து அது அதை சொல்கிறதுக்குரிய மௌலை வந்து அழுகிற மாதிரி அல்லது அழுகிற இஷ்டம்ன்ற சொல்லக்கூடிய மௌலை மாதிரி தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்போ மக்களும் சொல்லுவாங்க அதோட மக்களுக்கு ஒரு நினைப்பு என்னன்னா நம்ம அண்டு பிறந்த குழந்தை மாதிரி ஆகிட்டோம் இருபத்தி ஏழில் நம்ம ஆகிட்டோம்னு சொல்லி இருபத்தெட்டுலேருந்து மறக்க இஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க பழையபடி நம்ம செய்ய வேண்டியெல்லாம் செய்வோம்னு சொல்லி இப்போ தௌபாவை வந்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க ரமலானில் செய்யக்கூடிய ஒன்றாக ஆக்கியிருக்கிறாங்க இது ஒரு தவறான ஒரு நடைமுறை மக்களுக்கு ஒரு தவறான விஷயம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த தௌபாவுடைய வாசகங்கள் கூட மக்களை கவர்றதுக்காக சொல்லப்படக்கூடிய வாசகங்கள் அந்த அவங்களை அவங்களோட உணர்ச்சிக்கு தீனி போடக்கூடிய வாசகங்கள் தான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து பூர இஸ்லாமிய அமைப்பிலே இல்லை இந்த 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 மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு தௌபாவுக்காக நாங்கள் யாரையும் நாடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கிறிஸ்தவ மதத்தில் தான் இருக்குது ஒருவன் தவறு தவ பாவ மன்னிப்பு கேட்குறதா இருந்தால் அவன் போய் பாதட்ட சொல்லணும் நான் இன்னும் பாவம் செஞ்சுருக்கிறேன்னு மன்னிப்பு கேட்கணும் அவர் வந்து மன்னிப்பு வழங்குவார் இதில் வந்து தௌபா என்கிறது ஒரு அடியானுக்கும் அல்லாவுக்கும் இடையில் நேரடியாக சம்மந்தப்பட்டது மூணாவது ஆளுக்கு அதில் சம்மந்தப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உண்மையில் ஒரு மனுஷன் தன் செய்த தவற மறைக்கிறத தான் இஸ்லாம் விரும்புது இன்னொரு ஆள்கிட்ட சொல்றது கூட இஸ்லாம் விரும்பலை எனவே இந்த அமைப்பு தவறானது தௌபாவுக்கான காலம் இதுதான் என்கிறது கிடையாது எப்போ ஒரு மனுஷன் தவற உணர்றானோ அப்போது தௌபா செய்யணும் தௌபாவை எவ்வளோ அவசரப்படுத்தணுமோ அவ்வளோ அவசரப்படுத்துறது தான் நல்லது அந்த நூறு பேரை கொலை செய்த ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது அந்த ஹதீஸில் அவர் ஏற்கனவே தொண்ணூத்தொம்பது பேரை கொலை செய்கிறாரு ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு உனக்கு மன்னிப்பு இல்லைன்னு சொல்லிடுறாரு அவனையும் சேர்ந்து கொண்டுடுறாங்க அவர் செஞ்ச கொலை நூறு ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆலிமிடத்தில் கேட்குற நேரம் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் நீ வந்து இருக்கிற இடம் நல்லா இல்லை பக்கத்தில் ஒரு நல்ல ஊர் இருக்குது அங்கே போய்ட்டு நீ வாழு உனக்கும் அல்லாவுக்கும் இடையில் அந்த தௌபாவுக்கு தடை போகிறதுக்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்கிறார் அந்த அறிஞர் ரெண்டு வழியை காட்டுறாரு ஒருவன் தௌபா செஞ்சால் அதுக்கப்புறம் நல்லவனாக வாழணும் இவன் ஏற்கனவே தொண்ணூத்தொம்பது கொலை செஞ்சவன் இந்த காலத்தில் என்ன ஒரு பொம்சத்துக்கு இந்த இடத்துல போட்டால் இன்னைக்கு எல்லாரும் போயிடுவாங்க ஆனால் அன்னைக்கு தொண்ணூத்தொம்பது கொலை சிறனா அடித்து வெட்டி கொள்ளணும் அப்போ அவன் கடல் முழனால் ஒரு ஆளாக இருந்திருப்பார் அடுத்தது ஊரில் அப்படியான ஆக்களை கொஞ்சம் பெரிய ஆக்கள் பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அவனுக்கு யாருக்கா அடிக்க வந்தால் காசை கொடுத்து அடின்னுவாங்க யாராவது வெட்டுண்டா காசை கொடுத்து வெட்டுன்னு வாங்க அவங்க நல்லவனாக வாழ விட மாட்டாங்க அப்போ அவன் என்ன செய்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் நீ தௌபா செஞ்சுட்டு இங்கே இருந்தால் இதே மாதிரி தான் வாழ போகிறாய் எனவே நல்ல ஊருக்கு போகணுன்னு வ
அப்போ அந்த மனுஷர் போய்கொண்டிருக்கிற வழியில் தான் அவருடைய ரோகு போகுது அவனுடைய ரூகை நான் ரஹ்மத்துடைய மலக்குகள் எடுப்பதா அதாபுடைய மலக்குகள் எடுப்பதா என்று மலக்குகளுக்கு இடையிலே சர்ச்சை வருகிற போது அவர் கெட்ட ஊர்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறான்னு பாருங்கள் நல்ல ஊருக்கு எவ்வளோ தூரம் போகிறதுன்னு பாருங்கள் அளந்து பார்த்தால் கெட்ட ஊர்லேருந்து நல்ல ஊரை தூ நோக்கி ஒரு அடி கூடுதலாக வச்சுருக்கிறார் அதனால் அவருடைய ரூஹ் ரஹ்மத்துடைய மலக்குமார்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று முடிவாகும் இப்போ இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்யணும்னு முடிவு செஞ்சால் பிற்போடாமல் செஞ்சிடும் அவர் வந்தது ஒரு அடி கொஞ்சம் முந்தி வந்ததுனால அவருடைய ரூஹ் ரஹ்மத்துடைய மலக்கு வருது சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ தொழாம இருப்பாங்க இப்போ தொலோண்டு வந்துட்டா அஞ்சு சால வார மாதம் நோம்பு வருது நோம்பில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நினைக்கிறோம்னு வைப்பாங்க இல்லாட்டி புதன்கிழமை தொழுகையை பற்றி பேசுனா அவன் சால வெள்ளிக்கிழமையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு வைப்பாங்க இந்த வெள்ளிக்கிழமையில் மௌத்தா பைத்தியம்னு சொல்லி சொன்னால் தொழாதவனா மௌத்தாருன்னு நினைக்கும் எப்போ நல்லது செய்ய நினைக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் செய்யணும் இப்போ சாரிவோ இலா மகபுரத்தும் ரப்பிக்கும் வ ஜென்னத்தின் அருதுவ சமாவாத்தி வல்லர் வானம் பூமிகளை விட விசாலமான அல்லாவுடைய சொர்க்கத்தை நோக்கியும் அல்லாவுடைய பாவ மன்னிப்பை நோக்கியும் சாரி ஓ நீங்கள் விரைந்து செல்லுங்கள் அல்லாவு தலா சொல்கிறான் எனவே நம்ம தௌபா செய்யணும் என்று நினைத்தால் நம்ம உடனே செய்யணும் அதுக்கு நாங்கள் அவ தள்ளி போடுறது வந்து எங்களுக்கு ஆபத்தாக அமையலாம் இந்த தௌபாவை நம்ம எதுக்கு செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் அல்லாவுக்காகன்னு செய்யணும் சில நேரம் நம்ம தவறு செஞ்சோம் மாட்டிப்பட்டது ஆக்கள் நம்மளுக்காக அதுக்காக தௌபாச்சினா மனசு அப்படியான ஒரு எண்ணம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசு அறிஞ்சவன் அல்லாவு தாலா எனவே தௌபா வந்து நம்ம அல்லாவுக்காக செய்யணும் சில நேரங்களில் வாழ்க்கையில் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு தவற உணர்ந்தாலும் அந்த பாதிப்புக்காக நம்ம தௌபா செய்யாமல் நம்ம உணர்ந்த தவறுக்காக அல்லாவிடத்தில் தான் தௌபா செய்யணும் ஒரு ஆள் வட்டியில் போய் மாட்டினார் பொருளாதாரத்தை தான் இழந்துட்டார் நல்லா அனுபவிச்சுட்டார் இதுக்கு பிறகு நான் வட்டி எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸ் லொஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ பிஸ்னஸ் லொஸ்ட் ஆகலைன்னா தொடர்ந்து அதிலே இருப்பீங்களா நீ அதுலேருந்து படி ஒரு 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 பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டாய் அல்லாவுடைய வாக்க உண்மைன்னு அறிஞ்சிட்டாயின்னா அதுக்கு பிறகு நீ அதுக்கு பிறகு வட்டி எடுக்க மாட்டேன் முடிவு செய்யணும் எதுக்காகனா அல்லா சொன்னாங்கிறதுக்காக எடுக்காங்க சிகரெட் குடிச்சு குடிச்சு வந்தோம் இப்போ டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேலே அடிச்சிங்கன்னா எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ நீ பாதிப்பை உணர்ந்துட்டா நான் இவ்வளோ காலம் தவறு செஞ்சதுக்குரிய ஒரு தண்டனையாக அது வந்திருக்கு இதுக்கு பிறகு நான் அல்லாவுக்காக விடணும்னு நினைக்கணுமே தவிர இதுக்கு பிறகு அடிக்காமல் செத்துருவங்கிறதுக்காக விடுறதாக அது ஆகக்கூடாது அப்போ நம்ம ஒரு தவறை விடணும் தௌபா செய்யணும்னு சொன்னால் உலகியல் காரணங்கள் இல்லாமல் அல்லாவுக்காகன்னு செய்யணும் உலகத்தில் நீங்கள் அனுபவிச்சிருக்கலாம் அதை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு படிப்பினையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் திருந்ததுக்கான வழியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம சிகரெட் குடிக்கிறது விட்டங்க என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த சிகரெட் விலையை வருஷா வருஷம் ஏற்றிட்டே போகிறான் அவன் கம்மியானா குடிக்கிற ஐடியாவா அப்போ அதில் வந்து வாழ்க்கையில் எங்களோட வாழ்க்கையில் கூட காசு செலவாகுது நம்ம வீணாக செலவழிச்சிட்டு இருக்கணுமே விளங்கிட்டிங்கன்னா வீண் விரையம் செய்கிறது அல்லா கூடான்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நீயத்தை வந்து அல்லாவுக்காக ஆக்கிக்கணும் காசி அதிகமாக செலவு ஆகுது இடையில் வந்து பிரச்சனையாகுது இல்லாட்டி ஒய்ஃப் வந்து பிரச்சனையை போடுறா இந்த மாதிரியான காரணங்களை தௌபாவுக்காக ஆக்கலாம் தௌபாவை நம்ம அல்லாவுக்காக ஆக்கணும் தௌபத்தின் நசுகா உண்மையான தூய்மையான தௌபா என்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மனிதன் தௌபா செஞ்சால் அதுக்கு பிறகு நல்லவனாக திருந்தி வாழ்வது தான் நாங்கள் சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் அப்படியே பிரட்டி போட்டமாக மாறுறாங்க தௌபா செஞ்சதுக்கு பிறகு உமர் வழி இல்லாமல் ரசூல்லாவை கொள்ள வந்தவங்க அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த சத்தியத்தை உணர்ந்ததுக்கு பிறகு அவங்களோட வாழ்க்கை அப்படியே பிரட்டி போட்ட மாதிரி ஆகுது அடுத்து உண்மையான அந்த தௌபாவனுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் தௌபா செஞ்சதுக்கு பிறகு அவரிடத்தில் ஏற்கனவே இருந்த தீமையில் இருந்த தீவிரம் அதை விட அதிகமாக நன்மையில் தீவிரம் ஏற்படும் ஹம்சா அலி இல்லாமல் உகதில் கொண்டது வகசி என்கிறவர் அவர் தான் அம்பரிஞ்சு கொண்டார் அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அவர் என்ன முடிவு செஞ்சார்னா இந்த அம்பால தான் நான் இஸ்லாத்தின் முக்கியமான ஒரு நபரை கொண்டேன் இதே அம்பால இஸ்லாத்தின் மிகப்பெரிய எதிரியூரால் கொல்லணும்னு காத்துட்டு இருந்தார் முசைலமாவுடைய போர் வந்த போது அந்த அம்பை பயன்படுத்தி முசைலமாக்க எறிஞ்சார் அவர்கிட்ட அந்த வெறி இருந்துச்சு நான் இந்த அன்பை வச்சு நான் ஒரு இஸ்லாத்தில் முக்கியமான ஒரு ஆளை கொண்டதுக்கு பகரமாக நான் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகளில் முக்கியமான ஒரு ஆளை நான் இதால் கொல்லணும் அந்த இயல்போடு அவங்க செயல்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இக்ரிமா அலி எல்லாம் அவங்க இஸ்லாத்துக்கு கடுமையான எ
இந்த குதிரையோட யானை கிட்ட போகும்போது யானைகள் கத்துறத கண்ணோட குதிரைகள் பயந்து தடுமாறி முஸ்லீம்கள் விழக்கூடிய நிலைமை முஸ்லீம்களுக்கு அந்த குதிரை நிக்குது இல்ல தாக்கு பிடிக்குது இல்ல அப்ப ஹானித் பின் வலி அழியா அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா படைய ரிவர்ஸ் பண்றாங்க போர்க்களத்துல முன்னோக்கி போக முடியாதுன்னு சொன்னா புறமுது காட்டி ஓடக்கூடாது ஆனா பின்னால வந்து திருப்பி தாக்குறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு தாக்கலாம் ஓடக்கூடாது ரிவர்ஸ் பண்ணி இதை எப்படி எதிர்கொள்வதுன்னு அவங்க திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது இக்ரிமா வழியில் அவங்க சொன்னாங்க மௌத்த மட்டும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஞ்சம் பேர் என்னோட வாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போது இக்ரிமா இல்லை அவங்களுக்கு பின்னால் முன்னூறு சகாபாக்கள் ஒன்று சேர்ந்தாங்க இக்ரிமா இல்லை அவங்க என்ன செஞ்சாங்க நேராக நம்ம போய் யானைகளோட மோதுவோம்னு சொல்லி முடிவெடுத்தாங்க அப்போ ஹாலித் பின் வழியில் அவங்க சொல்கிறாங்க வேணா இக்ரிமா இது அநியாயமான உயிர் பலிகள் அதிகமாக்கும் நம்ம சந்தர்ப்பம் பார்ப்போம் இதை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்வதுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பை நம்ம பார்ப்போம் என்று சொல்லும் போது இக்ரிமா இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் எனக்கு முதல்ல இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டீங்க நான் உங்களுக்கு புறம் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கிறேன் எனக்கு இஸ்லாத்துக்காக ஒன்று செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்பை நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க முன்னூறு பேரை கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த யானை படைகளை சிதறடிச்சு அதுக்கு பிறகு பின்னால ஏனைய சகாபாக்கள் போய் அந்த போர்ல வெட்டி கொண்டார்கள் அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறார்னா நான் இஸ்லாத்துக்கு வாரதுக்கு முன்னால இஸ்லாத்துக்கு நிறைய துரோகம் செஞ்சிருக்கிறேன் அதுக்கு பகரமாக இஸ்லாத்துக்கு நான் ஒரு சேவையை செய்யணும் இது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாகு எனவே நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா தௌபா செஞ்சுட்டு இதற்கு பகரமாக நான் ஏதோ நலவை செய்யணும் நான் ஹராத்தில் கடந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா நிறைய பேர் இஸ்லாத்தில் இல்லாத கந்தூரிகளுக்காக திருவிழாக்களுக்காக லட்சக்கணக்கில் செலவு செஞ்சுருப்பாங்க அதே ஆக்கள் இஸ்ல தொகையை விளங்கி சத்தியத்தை விளங்கி வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு நல்ல விலைக்கு காசு எடுக்கிறதே கஷ்டமாயிருது நீங்கள் தப்புக்கும் செலவு செஞ்சுருந்தீங்களா அந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்கு செலவு செய்யணும்னு சொன்னால் செய்தா வந்து இப்போ விட மாட்டேங்களா நீங்கள் அதாவது தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு இப்போ செலவழிச்சுட்டு இருந்தால் இப்போ சரி அதுலேருந்து திரும்பி வந்தால் கொஞ்சம் காசு மிஞ்சணும் இல்லையா அந்த காசு அது நல்ல விஷயத்துக்காக செலவு செஞ்சு ஒரு ஈடு கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் வந்தால் அந்த நேரத்தில் நலவு கவுண்டேருந்து காசு எடுக்க முடியாமல் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சூறுரூவா அறநூறுரூவா சீக்கிரட்டுக்கு இப்போ வச்சவனுக்கு ஒரு அதை விட்டதுக்கு பிறகு மார்க்கத்துடைய போதனையை படித்து விட்டதுக்கு பிறகு மார்க்கத்துடைய நல்ல விஷயத்துக்காக ஒரு நூறுரூவா ஐநூறுரூவா வாங்கி எடுக்கிறது சிரமமாகிறது எனவே நம்ம க ஒரு தவறான ஒரு வழி இருந்து கடந்து வந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி நம்ம தவறுக்காக எங்களுடைய பணத்தை செலவழிச்சோமோ அதே போல் நலவுக்கு நம்ம செலவழிக்கணும் எப்படி நம்ம தவறுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கணுமோ அதே போல் நன்மைக்கு நாங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கணும் இந்த மனநிலை ஒன்று வரணும் சூரா புருக்கான் அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்தில் சொல்லும் போது தௌபா செய்கிறதை மட்டும் சொல்லாமல் அமில அமலன் சாலைகள் அதுக்கு பிறகு அவங்க நல்லமல் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் பாவத்தை நன்மையாக மாற்றுவோம் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறாங்க எனவே தௌபத்தை நசூகா அமையணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருவன் தவறு செஞ்சவன் தவறுக்கு பிறகு வந்து நன்மையில் அந்த ஆர்வம் அவனுக்கு இருக்கணும் அது வந்து தௌபத்தை நசூகா பரிசுத்தமான ஒரு தௌபாவாக அமையும் அடுத்து நம்ம தவறு செஞ்சவங்க தௌபா செய்யும் போது தௌபாவுடைய அடிப்படை வெறுமனே வாயால் சொல்றதில்ல உள்ளத்தால் செஞ்ச தவறுக்காக கவலைப்படணும் நான் இப்படி செஞ்சிட்டேனே என்கிற ஒரு கவலை வரணும் கவலை தான் தௌபா என்கிறதே நாங்கள் ஹதிஸ்களை பார்க்குறோம் அந்த கவலை நான் இப்படியெல்லாம் செஞ்சிட்டேனே இந்த மாதிரியெல்லாம் தப்பு செஞ்சிட்டேனேன்னு கவலைப்படுறது இன்றைக்கு சில நேரம் சில பெரியவங்க என்ன செய்வாங்கடா கடந்த காலத்தில் செஞ்ச தவறு அவங்க இப்போ நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அந்த தவறை சும முழு சந்தோஷத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த நேரம் நாங்கள் போட்ட கூத்து உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன ஜொலிடா அந்த நேரம் அப்போ நம்ம கடந்த காலத்தில் செஞ்ச தவறு நினச்சி இப்போ சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது வந்து ஒரு சரியான தௌபாவுடைய இதாக இருக்கு நான் இப்படியெல்லாம் செஞ்சிட்டேனேன்னு இதை வருந்தலாம் இப்படியெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் தெரியுமான்னு சொல்லி சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது செஞ்ச தவறுக்கான கவலைப்படும் இன்றைக்கு சில நேரங்களில் நமக்கு ஒரு தவறை செஞ்ச பயிற்சி செய்யாமல் விட்டுட்டு வந்ததுக்காக கவலைப்படுற மனநிலை இருக்குது அந்த டைமில் மிஸ் பண்ணிட்டேனே இப்போ எங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ செய்ய முடியுமான்னு சொல்லி மனநிலை இப்போ இது வந்து சரியான தௌபாவுக்கான அடிப்படையாகுது செஞ்சதுக்காக வருத்தம் ஒரு வருத்தம் இருக்கணும் அந்த க தவறை விடுவது கூட அல்லாவுக்காக வேண்டி விடணும் அதே நேரம் செய்ய முடியலைங்கிறதுக்காக விடுறதாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு தவறை நான் விடுறேன் என்னென்னு கேட்டால் ட்ரை பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கல பாருங்கள் இப்போ இது வந்து சில நேரம் நம்ம தவறு செஞ்சால் என்ன பாவம் கிடைக்குமோ அந்த பாவம் கிடைக்கும் நபி சொல்லலாம் சொன்னாங்க அல்
இவனு அவனோட சண்டை பிடிச்சா அவனை கொல்லத்தான் சண்டை பிடிச்சான் இவனால ஏழாம் போச்சு அவனால ஏழுமாயிருச்சு இவன் வால் முந்திரிச்சு அவன் அவனை வெட்டிட்டான் அவன் வால் முந்திருந்தா இவனை வெட்டிருப்பான் எனவே அவன் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணது ஒரு தவற செய்யறதுக்கு செஞ்சு ஏழாம் போயிட்டது அதனால விட்டது வந்து தவற விட்டதா அமையாது ஒரு தவறு செய்ய பொருள் ட்ரை பண்ணுறது கடைசி டைம் ஏழாக போகிறதுக்கு போக சீச்சி இந்த பழம் பிடிக்கின்ற மாதிரி விட்டுட்டு போனது வந்து அப்போ இதாக நம்ம தவற விடணும் அல்லாவுக்காக விடணும் ஏழாங்கிறதுக்காக இல்லை தவறை செய்யறதுக்கான ஏழும் என்ற நிலை இருந்தாலும் செய்யாமல் விடுறது தான் அல்லாவுக்காக விடுறதாக அமையும் அடுத்து அந்த தவறை விடும் போதும் இதுக்கு பிறகு நான் இந்த தவறை செய்ய மாட்டேனுங்கிற உறுதி இருக்கிறோம் ஒருவேளை மனிதன் எங்கள் அடிப்படையில் தவறி திரும்ப அந்த தவறை செஞ்சாலும் திரும்ப அவன் தௌபா செய்யணும் ஆனால் உறுதி இருக்கணும் செய்யக்கூடாது இதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த தவறை செய்ய மாட்டேன் என்கிற உறுதியை மனசில் எடுத்துக்கொள்ளணும் இதே விஷயம் அல்லாவுக்கும் மனிதனுக்கும் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால் ஓகே அல்லாஹு தாலாவுக்கு அவன் கவலைப்பட்டு இதுக்கு அப்புறம் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதி கொண்டு தூய்மையான உள்ளத்தோடு மன்னிப்பு கேட்கும்போது அல்லாஹு தாலா மன்னிக்கிறான் ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷன் செய்த அநியாயங்களாக இருந்தால் அக்கிரமங்களாக இருந்தால் அபகரிப்புகளாக இருந்தால் அல்லாட்ட யாரெல்லாம் அவனை காசை நான் பறிஞ்சிட்டேன் மன்னிச்சுக்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்க மாட்டான் யாரெல்லாம் அவனோட காணியில் ஒரு துண்டை நான் எடுத்துட்டேன் மன்னிச்சுக்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு நம்ம அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்க யார்கிட்ட நம்ம எடுத்தோமோ அவன்கிட்ட முதல்ல மன்னிப்பு கேட்கணும் அவன் மன்னிக்காத பட்சத்தில் நமக்கு மன்னிப்பு கோரி இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நபி சலாசன் சொல்கிறாங்க யுகபரு லிசகீதிக்குள்ளதன் இல்லத்தைன் அல்லாவுடைய பாதையில் போராடி மரணிக்கிறவனுக்கு எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் கடனை தவிரன்னு சொல்கிறாங்க கடன்டா என்ன நான் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா சொல்லி தாங்கன்னு உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் நீங்களாம் தாரீங்க கேட்டு வாங்குறேன் நீங்கள் விரும்பி தாரீங்க இதையே திருப்பி கொடுக்காட்டி மன்னிப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் உங்கள் சம்மதம் இல்லாமல் அடித்து பறித்தா பயங்காட்டி பறித்தா உங்களை ஏமாற்றி எடுத்தா இதுக்கு நம்ம எப்படி மன்னிப்பு கிடைக்க போகுது சகீதில் அந்தஸ்தை அடைஞ்சா கூட நமக்கு இதுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது எனவே இதில் நாங்கள் தெளிவாக விளையும் கொள்கிறோம் மனுஷ அல்லாவுக்கு நம்ம தவறு செய்தாலும் மனுஷனுக்கு தவறு செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தில் நம்ம உறுதியாக்கணும் அதாவது தவறு செய்யலாம்ங்கிறதல்ல அல்லாவுக்கு செஞ்சால் அல்லாவு தல விசாலமான இறக்கம் உள்ளவன் நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் மன்னிக்கிறான் அவன் ஆனால் அடியானுக்கு நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு மன்னிப்பு கேடாத வகையில் எங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது நமக்கு இதில் பிரச்சனை இருக்குது அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்கலாம் நம்மளோட கௌரவ பிரச்சனை இல்லை தன்மான பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு மனுஷன்ட்ட மன்னிப்பு கேட்குறதுங்கிறது சரியான கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் இந்த வெள்ளக்காரம் வந்ததுனால ரொம்ப லேசாக போயிடுச்சு சொறின்னு சொல்லும்போது அந்த மனசில் எந்த சொறிச்சலும் இல்லாமல் இருக்குது மன்னிச்சுக்கங்கன்னு தமிழ்கிட்ட சொல்லணும்னா சரியான கஷ்டமாக இருக்குது நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சுக்கங்கன்னு சொல்றது சரியான கஷ்டமா இருக்குது அது வேற ஒரு பாசையில சொல்லக்குள்ள அது பாரதூர விளங்காத மாதிரி அப்படியே அது சும்மா சொல்லிட்டு போற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்ப இந்த பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா ஒரு சின்ன பிள்ளைட்ட வந்து ஏதோ பிரச்சனை அம்மாட்ட போய் மன்னிப்பு கேள்னு சொன்னா கூட அவன் கேட்க மனசு வருது இல்லை அப்ப இந்த இப்ப இந்த மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைச்சா எப்படி கேட்கறாங்க உதாரணமா ரெண்டு வருஷம் ஒரு ஆள் வெளிநாட்டுக்கு வர போறாரு நாளை காலையில் ஃப்ளைட் இருந்தால் இன்றைக்கி நைட்டுக்கு போய்த்து வீடை வீடாக போய்த்து நான் ஏதாவது தப்பு தவறு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கங்கிறது அதுக்கப்புறம் மூஞ்சி பார்க்குறது பிரச்சனை இல்லை தானே மன்னிப்பு கேட்டு இவனை மூஞ்சை நம்ம எப்படி முடிக்கிறது அவன் பெரியால் போயிடுவான் என்ன மாதிரி அப்போ இந்த நம்ம ஏதோ ஒரு அப்படியான ஒரு மனநிலையில் நாங்கள் வளர்க்க உருவாகி இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மனநிலை இருக்கும்போது நம்ம அடுத்தவனுக்கு தவறு செய்யாமல் இருக்கிறது தான் நமக்கு பாதுகாப்பு இப்போ இதில் வந்து குறிப்பாக இந்த தவறு நம்ம யாருக்கு செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் யார் எங்களோட நெருக்கமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் செய்ய போகிறோம் பெற்றார் உறவினர்கள் பக்கத்து வீட்டார் கூட நம்ம தொழில் செய்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்க தூரத்தில் இருக்க யாருக்கும் இந்த அநியாயத்தை நாங்கள் செய்ய போகிறது கிடையாது இதில் இன்றைய காலத்தில் நாங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷனுடைய சொத்து அபகரிக்கிறது பாவம் மானத்தை பங்கப்படுத்துறதும் பாவம் ரத்தத்தை ஓட்டுறதும் பாவம் இது இது மூணையும் நபிசலாசம் உண்டா சொல்றாங்க இதுல சில பேர் ஒவ்வொரு டைப்ல இருப்பாங்க சில பேர் ஒரு ஆளோட கோவம் வந்தா அடிப்பான் அவனை நம்ம ரவுடின்னு சொல்லுவோம் ஊர்ல எல்லாம் அதுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் இருக்கும் அவரை அவருக்கு ஒரு டைப் இருக்கு சில பேர் வந்து ஒருத்தருடைய சொத்தை சேதப்படுத்துவாங்க கடையை அடிப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்து கல்லடிச்சுட்டு போவாங்க அப்ப இவங்களும் ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு மோசமானவங்களா
ஆள் ரகசியங்களை படிய பகிரங்கப்படுத்தணும் அவளை கேவலப்படுத்தணும் அவரை பற்றிய வதந்திகளை பரப்பணும் பொய்ய சொல்லணும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி மானத்தை பங்கப்படுத்துது இது ரொம்ப ஆபத்தானது ஏன்னா ஒரு மனுஷனை பொறுத்தளவுரை சொத்தை இழந்தாண்டா கஷ்டப்பட்டு மீட்டிக் கொள்ளலாம் சில பேருடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்த்தோம்னா மானத்தை தவிர வேறுன்னு அவங்கள்ட்ட இருக்காது மரியாதையை தவிர வேறுன்னு அவங்கள்ட்ட இருக்காது ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் சேர்த்து வச்ச மரிய மானத்தை மரியாதையத்தை மரியாதையை ஒரு ஃபேஸ்புக் கூடிய போகக்கூடிய ஒரு கமெண்ட் மூலமாக இல்லாமக்கிறதுங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுமை நபி சொல்லா ஒலே செலவங்க இதை வந்து இந்த கௌபாவுடைய புனிதத்துவத்தை கெடுக்கிறதுக்கு சமமாக ஆக்கியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது அடுத்த மனிதனுங்களுடைய மனிதர்களுக்கு இழப்புகள் நம்ம ஏற்படுத்தணும்னா அவங்கள்ட்ட நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவங்களால எங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியாத நிலை இருக்குன்னா நம்ம அடுத்தவங்களுடைய எந்த விஷயத்துல ரொம்ப பேணுதலாக இருக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப ஆபத்தானது எனவே இந்த நிலையில இருந்து கொண்டு நாம் அல்லாவிடத்துல தௌபா செய்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது தூய்மையான தௌபாவாக அமையும் அது வந்து எங்களுக்கு இன்மையினுடைய சிறப்புக்கும் மர்மையினுடைய வெற்றிக்கும் அழியாக அமையும் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்துல சில பேருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில கஷ்டங்களை கொடுப்பான் அந்த கஷ்டங்கள் வருகிற போதும் நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு வகையில் யோசிக்கணும் ஒன்று என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நான் எங்கேயாவது தவறு விடுறேனா அப்போ நம்ம தௌபா செய்வோம் எங்கிற ஒரு நிலையை நாங்கள் வரணும் ஆனால் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த அவரை அவனுக்கு சின்னொரு காய்ச்சல் வருகிறதா இருந்தாலும் அதன் மூலமாக அவனுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படுது அடுத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது அல்ல என்னை கைவிட்டுட்டான்னு நினைக்காம அல்லாஹு தாலா என் மேலே அன்பு வச்சிருக்கிறான் என்று நாங்கள் எங்களை தேற்றிக்கொள்ள நிலைக்கு வேணும் சில பேர் நாங்கள் அதாவது என்ன ஒரு ஒன்றா நான் போகிறேன் பள்ளிக்கு ஒரு ஆள் வெளில சேட் வெளில சாரம் போட்டு போகிறாரு கொழும்பு பஜாரில் அவங்க வித்தியாசமாக தான் பேசுவாங்க இன்றைக்காவது பள்ளிக்கு போய்த்து பார்ப்போம் அம்மா கிடக்க அல்லாவுக்கு தலை ஏதாவது தாராணம் இல்லையாடு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பேசிட்டு போகிறாரு அப்போ நான் பள்ளிக்கு போனேன் அல்ல என்ன மாதிரி தரோன்னு இல்லாட்டி நான் போக மாட்டேன் இந்த ஃபீலிங் ஒரு மக் மக்கள்கிட்ட இருக்குது உலகத்தில் வந்து சில அதாவது தௌபா எப்போ நாங்கள் நல்லவனாக எப்போ மாறுவோம்னா அல்ல ஏதாவது தந்தா நல்லவனாக மாறுவோம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் இல்லை எங்கிற நிலை கிடையாது வாழ்க்கையில் சோதனைகளை அனுபவிக்கும் போதும் நம்ம நல்லவனாக எங்களை மாற்றிக்கொள்ளணும் என்கிற நாங்கள் பக்குவத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது இந்த ரமலான் மாதத்தை பொறுத்தளவுற நபி சலல்லா ஹுலேசவங்க ரமலான் வந்தும் யாராவது ஒருவன் தௌபா செய்து தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளலைன்னு சொன்னால் அவன் நாசமாக போகட்டும் என்று ஜிபிரி அலேசா அவங்க செஞ்ச துவாவுக்கு ஆமின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே இது நீண்ட ஒரு அவகாசம் ரமணாண்ட ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் தௌபாவுக்கான நீண்ட ஒரு அவகாசத்தை அல்லாவு தலா தந்திருக்கிறான் அவரவர் செய்யக்கூடிய தவறுகளை அவங்கவங்க உணர்ந்து அல்லாவுடத்தில் தௌபா செய்யணும் பெரும்பாவங்களாக இருந்தால் நம்ம குறிச்சு நான் இன்ன தவறை செஞ்சிருக்கிறேன் சொல்லி அல்லாவுடத்தில் மன்னிப்புக்கு சின்ன பாவங்களை பொறுத்தளவில் நாங்கள் அன்றாடம் அடிக்கடி அஸ்தாபுல்லா என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அஸ்தாபுல்லாய் வாத்து பீலை என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகளூடாகவும் நாம் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன அமல்களூடாகவும் அது அழியும் அதாவது ஒளி செய்கிறதுனூடாக பள்ளிக்கு போகிறதுனூடாக சலாம் சொல்கிறதுனூடாக இப்படி சின்ன சின்ன அமல்களூடாக அழியும் பெரும்பா அவங்களை பொறுத்தளவு நம்ம அதுக்காக தௌபா செய்யணும் நம்ம ஒரு வேலை தவறே செய்யலன்னு வைங்க அப்போவும் நாங்கள் இஸ்திபார் செய்யணும் நபி சலல்லா அவர் சொன்னிய முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருந்து ஒரு நாளைக்கு அஸ்தாபுல்லா என்கிறத கிட்டத்தட்ட எழுபது வரைக்கும் அதிகமாக அவங்க செய்வாங்க இப்போ நம்ம தொழுகிறோம் தொழுது முடிஞ்சோன்னு என்ன சொல்ல போகிறோம்னு சொன்னால் அல்லா மந்த சலாம் மிக்க சலாம் சொல்கிறது முன்னால் அஸ்தாவுக்குள்ளான்னு சொல்கிறோம் நம்ம செஞ்சது நன்மை ஆனால் அஸ்தாவுள்ளா சொல்கிறோம் டொய்லெட் போய்த்து வரோம் குப்ரானக்கு சொல்கிறோம் யாரில் பாவத்தை மண்ணின்னு சொல்லி பாவம் செஞ்சால் தான் பாவம் மன்னிப்புக்கு கொண்டு கிடையாது நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் நமக்கு பேலன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டில் அது சேர்ந்து கொண்டே இருக்கு அது வந்து எங்களுடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாகவும் அல்லாவுடைய அன்பை பெற்று தரதாகவும் தனியான ஒரு இபாதை செய்கிறதாகவும் அமையும் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே இந்த தௌபா என்கிறது முக்கியமான ஒரு இபாதத்து அல்லாவுடைய அன்பினுடைய அல்லாவுடைய அருணினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு மனுஷன் தன்னை திருத்தி கொள்வதுக்காக அல்லாஹ் தாலா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு ஒரு விசாலமான ஒரு காலகட்டத்தை அல்லாஹ் தாலா நோம்பில் தந்திருக்கிறார் இந்த நோம்புடைய சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய தவறுகளை நாங்களே இனம் கண்டு எங்களுடைய தவறுகளுக்காக நாங்கள் தௌபா செய்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்வதுக்கு முயற்சிய வேண்டும் நோம்பிலே அதை நம்ம செய்யலன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து நாங்கள் ஜிப்ரி லலேஸ்லாம் ரசூ சல்லா சொல்கிற ரெண்டு பேருடைய அந்த இந்த பதுவாவுக்கும் காரணமாக அமைகிறதுக்கு அது வாய்ப்பாக
வாஹிர தௌவானா அலமதுல்லாஹி ரபிலாலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ